നമ്മുടെ ആകെ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും നീങ്ങുന്നത് റോഡുകളും കമ്പോളങ്ങളും പതിവ് നിലയിൽ തിരക്കേറുകയാണ് ശാരീരിക അകലം പലയിടത്തും പാലിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഏതായാലും ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതാണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകരുത് പകുതി ആളുകൾ മാത്രമേ ഒരു സമയം ഓഫീസിലുണ്ടാകേണ്ടതുള്ളൂ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടരുക തന്നെ വേണം കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു മരിച്ചത് പടിയൂർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ കെ പി സുനിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു മരണം രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചു വരുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പകുതി ആളുകൾ മതി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു പകുതി ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യണം യോഗങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ ആക്കണം വീണ്ടും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കാണോ ഈ പോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീല് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരിൻ എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അഷീൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇളവുകളുടെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മോളുകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളില്ല സ്കൂ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നതൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ജനജീവിതം തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇളവുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം തുടക്ക ദിവസമായി ഇന്നത്തെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെ കാണണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു വലിയ സമയത്തേക്കുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നമ്മൾ കേസുകൾ വളരെ കൂടുതൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേസുകൾ ന്യൂ കേസസ് പൂജ്യവും നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് കേസസ് മൂന്ന് ശതമാനം കുറച്ച് കൊണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ മാറിയതിനു ശേഷം ഇപ്പം നമുക്കുള്ള കേസുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കേസുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് കേസ് അതായത് വിദേശത്തും അന്യസംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ചാൻസ് ഇപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജാഗ്രതയേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇളവുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇളവുകളൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഇളവുകളാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജീവനോടൊപ്പം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇളവുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഇളവുകളെ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുകയും അനുവദിച്ചതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കേഡ് എന്നുള്ള ദ്വീപുകൾ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പിന്നീട് പോകേണ്ടി വന്നു സൗത്ത് കൊറിയയിലും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി കാരണം ഈ മോഡലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിംഗപ്പൂര് അവിടെ ഒക്കെ ഈ ആളുകൾ ഒന്ന് എസ് എസ് ഒന്ന് ഇള ഇത് ഇളവുകളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ എന്ന രീതിയിലാക്കുക അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കർക്കശമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇത് വ്യാപകമാക്കി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പൊ തരുന്ന ഇളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇളവുകളെ വളരെ ഫല വളരെ സമചിത്തതയോടെയും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കണം കാരണം ഇതൊന്നും ആർക്കും പിടിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല കൊറോണ ഇന്ന് തന്നൊരു പാഠമുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വയോജനങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തൊട്ടാകെ ഈ ഈ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളും മരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മരിച്ചതെല്ലാം വയോജനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളവരോ ആണെന്ന് എന്ന് നമ്മൾ സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നൽകുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് നോ ബഡി ഈ സേഫ് എന്നുള്
ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകണം അടച്ചിടണം എന്ന ആവശ്യകത ഉയരുന്ന പോലത്തെ ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ കണ്ണൂർ ജില്ല തൃശൂർ ജില്ല നമ്മൾക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞ കെ പി സുനിൽ എന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ്റെ മരണമടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ണൂരിനെ മുൻനിർത്തി തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കുറച്ചു മുമ്പ് ഡോക്ടർ അഷീൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് അതിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിൽ കാണുന്ന അധിക പേരും ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കൂ അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകരുത് പറയുന്നു അതിൽ എത്ര പേരുടെ കൈകളിൽ കുട്ടികളുണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് അവർ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു അതുപോലെ പലരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖാവരണത്തിന് പകരം താടിയാവരണമായിട്ടാണ് അധിക പേരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വയോവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ ആ കാണിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളിൽ എത്ര പേർ വയസ്സായ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പൗരബോധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം എന്നാൽ നമ്മൾ അത് എത്രത്തോളം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാസ്ക് ആരെ ആരെയോ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ പേടിച്ച് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടുന്നു അതിങ്ങനെ താടിക്ക് താഴെ ഇടുന്നു അവരെ കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു ഈ ഹെൽമെറ്റ് പോലെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു മാസ്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബൈക്കിന്റെ ഒരു ഹാൻഡിലിൽ തൂക്കി പോയി പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ ഇടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിലെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജീവൻ മാത്രമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായിട്ടാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ കൊറോണയുടെ ഇളവുകളായി നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഗൗരവം കൈമോശം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇളവുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏതൊരു ഗവൺമെന്റും ഭരണകൂടത്തിനും പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളത് എവിടെയോ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അനാവശ്യ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൗരവപരമായിട്ട് കാണി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈകാതെ തന്നെ ബോംബെയും ഡൽഹിയും ഒക്കെ പോലെ അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുറ്റം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഈ സമൂഹത്തിനെ മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യമായ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ പ്രായമാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം എക്സൈസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം മറ്റാരു അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അത് പറയുമല്ലോ മറ്റു കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മരണം എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു സൂചനയാണോ അത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നല്ല ഉള്ള ആളുകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പോവുകയും അവർ അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കരകയറി വരികയും കുട്ടികളിലും അതുപോലെ കുറച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികളിലും വയോജനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ മരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലെ ചിന്ത എന്നാൽ അതിപ്പോൾ വളരെയധികം മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേരളം വിടും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ മരണപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ ആ
തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഡോക്ടർ അഷീൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ കളക്ടർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പതിനാലുകാരൻ ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ എന്ന നിലയിൽ നഗരത്തിലെ പല ഡിവിഷനുകളും അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും മാറേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലും ഗൗരവമുള്ളത് മരണം നിശ്ചയമായി നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമാണ് ക്വാറന്റൈൻ ആയിരുന്ന ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്ന ഒരു സൈനികൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന സൈനികൻ അർദ്ധരാത്രിയോ മറ്റോ ബൈക്കോടിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെടുന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ സുഹൃത്തും മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സുനിലിൻ്റെ മരണം കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ഇതുപോലെ കുറെ കൂടി വഷളായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ജില്ല തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നതുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം സുനിലിന്റെ കേസ് സുനിൽ പോലത്തെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വളരെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ സോസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സോസ് ഇപ്പം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഐ സി എം ആർ കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകളിൽ സോസ് എവിടെ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല ഐ സി എം ആറിന്റെ ഓഫീസിലടക്കം ഉണ്ടായ കേസുകളിൽ സോസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിൽ നമ്മൾ സോസ് എവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതം ശതമാനം ആളുകളിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആരിൽ നിന്ന് എന്ന് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ്പം ഈ സുനിലിന്റെ കേസിന്റെ അകത്ത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീമുകളെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബ് പരിശോധന ഒന്നുകൂടെ എൻ എ വിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ അവിടെ പരിഹാര മെഡിക്കോളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൗമ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി മരണകേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ സൈറ്റോക്കൈൻ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം പോലെ സ്വന്തം പ്രതിരോധ ശേഷി എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതാണോ അല്ല അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗാവസ്ഥ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘത്തിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് അംഗ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഇവരുടെ സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇവരുടെ കോൺടാക്ടുകൾ എവിടേക്കുണ്ടോ എല്ലാ കോൺടാക്ടുകളും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം കേസുകൾ സ്പൊറാഡിക് കേസസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിൽ കേസസിനെ ആ കേസസിനെ ഇനി നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ആ ഏരിയയിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കണം കാരണം സ്പൊറാഡിക് കേസസ് തന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ സാധനത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആ ഈ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോൺടാക്ടുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിന് സെക്രട്ടറി കോൺടാക്റ്റും പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റും പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ശ്വാസകോഴ സംബന്ധമായി വന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഇതിന് മൊത്തം കോൺടാക്ടുകൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സർവൈലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ തൃശൂരായി കഴിഞ്ഞാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തൻകോടായി കഴിഞ്ഞാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നെ റിമാൻഡ് പ്രതികളുടെ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും പാലക്കാടായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കേരളം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തരം രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസിഡൻസുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുറത്താൻ
ഡോക്ടർ സൗമ്യ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ സമ്പർക്കത്തിൽ തന്നെ പെട്ട പെട്ട പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കേസുകളെ പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനം ആ ഒരു രീതി അതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശ്രമങ്ങളുടെ താല്പര്യം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൂ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആലോചന നടത്തണ്ടേ പൊതുവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമ്പർക്ക പട്ടികയിലാണ് പക്ഷേ ആ സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ പലതും ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്തതുമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതെ ഡോക്ടർ അഷീൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ മാത്രമേ കടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അധികം വന്നിട്ടില്ല അത് ഭാഗ്യവശാൽ അധിക കേസുകൾ അകലിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അധികമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നാലാമത്തെ ഗണം കൂടി വേണ്ടിവരും അതായത് സമ്പർക്കം ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര കൂടുതൽ കേസുകൾ അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് ഇതുവരെ ഈ രീതിയിൽ അവർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മരണപ്പെട്ട സുനിലിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെയുള്ള മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാസ്കിന്റെ ഉപയോഗവും സാമൂഹ്യ അകലവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം അവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ ഇവര് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പരിശോധന വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിറ്റുകളും മറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹായം ചെയ്യാം ആ കേന്ദ്ര അനുമതിയോടെ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ അതാത് എംബസികളിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇന്ന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അത്ര ജാഗ്രത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഉറവിടം അറിയാത്ത കേസുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ഈ നിലയിലുള്ള കർശനമായ നടപടികൾ പല ആളുകൾക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വൈകാരികമായ അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയും വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഇത്തരം സന്നദ്ധതയും ഇത്തരം കേരളത്തിന്റെ നിലപാടും ഇത്തരം രീതികൾ ഇപ്പോൾ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകാം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആരോഗ്യപരമായി ഡോക്ടർ സൗമ്യയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വികാരം മാറ്റി വെച്ച് വിവേകത്തോടു കൂടി മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പെർഫെക്ഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഗതിയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒത്തുപോകാറില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പലരും ഞാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നപ്പ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ നമുക്കറിയാം രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്ത പലർക്കും ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും ഇപ്പൊ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പലരും അവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നാട്ടിലെത്തി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അധിക പേരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രൈസ് ആണ് കുറച്ച് വില അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വേറൊരു രാജ്യത്തോടാണ് ഇത് നമുക്ക് അവരോട് അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടപടികളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ആ രാജ്യമാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുത്തൊരു നിർദ്ദേശമാണ് കൂടുതൽ ഇതിന് നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്
നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഷട്ടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഷട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആളുകൾ നിർബാധം വന്ന് ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ അപ്പൊ ഇത് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്ത വിധം ഒരു സാധ്യമാണോ അല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്വാറന്റൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു എസ്കലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് നമ്മുടെ വീട് നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മറ്റൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ആയി നിർത്തും സ്റ്റേറ്റ് 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 ട്രാവൽ അതിന്റെ അത് നിയന്ത്രിക്കും പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് നിയന്ത്രിക്കും പിന്നെ ഹോം ടു ഹോം നിയന്ത്രിക്കും അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ബേസിക് തത്വം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ആഭ്യന്തര യാത്രയും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന യാത്രയും തമ്മിൽ രണ്ട് അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എസ്കലേഷൻ വ്യത്യാസമാണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ എത്ര വന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം പേരാണ് ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് സഞ്ചരിച്ച് വന്നത് അതേപോലെ വിദേശത്ത് വന്ന ആളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ഒമ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിനടുത്താണ് വിദേശത്ത് വന്നത് ആ എന്നാൽ നമ്മളുടെ കേസ് പോസിറ്റിവിറ്റി എത്ര കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ശതമാനം ആളുകളും വിദേശത്ത് വന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം പേര് ഒരു സ്ഥലത്തും അതായത് ഒരു ലക്ഷം പേർ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നകത്തോട്ട് വന്നു മറ്റു സ്റ്റേറ്റിനകത്തോട്ട് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നകത്തോട്ട് വന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ചാൻസ് ഉള്ളത് അതാണ് അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളേത് വിമാന സർവീസിലും മറ്റും വരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിർബന്ധം പിടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കർക്കശമായി ആവശ്യപ്പെടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണോ അതാണ് അതല്ല അത് 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 അതേ സമയം തന്നെ അതേ അതേ സമയം തന്നെ മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് വരുന്ന സമയത്തും ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തിലെ ആ സമയത്തേക്ക് അവർ പാലിക്കേണ്ട വളരെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് കുറെ അധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് യുക്തിസഹമാണോട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അക്ഷയ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോ ആ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയുടെയും ഗോബയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിനേക്കാൾ വളരെ മോശം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിവേഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ആണെങ്കിലും റിസ്ക് ഇപ്പൊ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് വേറൊരു പറയുന്നത് ഈ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസിലും ഒക്കെ ഈ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണോ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് ഈ ഒരു റിസ്ക് പുറം നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന രാജ്യ ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ജനവിഭാഗത്തിനും ഈ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗവും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു
ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു കാര്യമുള്ള ഞാൻ മുമ്പേ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എൺപത് ശതമാനം കേസുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ വ്യാപകമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് ഈ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കേരളം കുറച്ചധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവർ വരുന്നതിൽ കുറച്ച് വെക്കാമെന്നല്ലാതെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ കൂടി പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈ ഇവിടെ വരുന്ന ദൂരം അല്ല നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷറും വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗോവ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാവുന്ന രീതിയിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു എസ്കലേഷൻ ലെവൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ അസൌകര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴും പ്രശ്നമാവും ഒരു ഒരു വൺ ലെസ് എക്സ്പോഷർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഈ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നേരത്തെ സൗമ്യന ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവോ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളോ ഭരണപരമായിട്ടുള്ളോ എന്ത് അസൗകര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പിക്ക് എം എ റീസൺ ഫോർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഒരാളെ ഇൻഫെക്ഷന് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റിയ റീസൺ ആവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി മാസത്തിൽ എമറി എമറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റ്ലാന്റ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ആ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും ഇത് മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലറ്റുകളിൽ നിന്ന് പടരും എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലറ്റ് പടർന്നു വന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൂവിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പത്ത് പേരിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൂവിൽ അവർക്ക് രോഗം വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രോഗവ്യാപനം കുറക്കാനും മരണനിരക്കും കുറക്കാനും നമ്മളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു റീസൺ അല്ല അതിപ്പൊ അത് അത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരെ പോകണം ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരാനാണ് ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഡോക്ടർ സൗമ്യ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഏതാണ്ട് വീണ്ടും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ നല്ല ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നാണോ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് നല്ല ലക്ഷണമല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം മോശമാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് ഇപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇളവുകളെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി തരുന്ന മിനിമം കാര്യമായി കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് അവിടെയാണ് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നത് ജനത്തിരക്കേറുന്നു എന്നതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അവിടേക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇളവുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങളും മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ പ്രകടമായ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ച സർക്കാർ തലത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിനകത്തും പല നിയന്ത്രണങ്ങളും മടങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രമേൽ നിരുത്തരവാദപരമായ ജനത്തിരക്ക് നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു എന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥ അതാണ് ഡോക്ടർ അഷീലും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സൗമ്യയും ഒപ്പം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെയധികം നന്ദി രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പ്രൈം ഡിബേറ